Bismillahirrahmanirrahim my dear students those who are intermediate first year and second year i welcome to everybody to my digital classroom solution <coughs> today i am present before you with a new class new topics of english first paper Unit seven, lesson one. Uh, subject matter is uh, etiquette and manners. My dear students, uh, today's lesson I have arranged uh, these items. I mean. After observing this class, you will get some outcome. Which are you will be describe, you will be able to describe about etiquette and manners. Next, uh, you will be able to say how a child learn manners. Next. Uh, you will be able to say the meaning of some uh, new words. <coughs> These are the three things you will be able to gain after observing my today's class. My dear students, Today's subject matter is etiquette and manners. In uh, Bengali, etiquette means shishtachar, shojonota, bhalo acharon, bhodrota, and manners. Also, the word is the synonym of etiquette, achar acharon. Behavior. These are the two terms by which a man expresses himself before others. A man expresses himself or herself before others by some behavior. using some behavior it may good or bad that is not uh, question that is not uh, matter uh, it is called uh, etiquette and manners a child learn etiquette and manners in different ways from this lesson you will be able to understand how a child learn etiquette and manners these manners i mean this behavior may good or bad that is not question this behavior this manners or this etiquette may vary from society to society man to man culture to culture, country to country, religion to religion. And occasion to occasion. For this, we must have to learn different type of etiquette and manner which is suitable for different purposes. For example, a manner which is suitable in a wedding ceremony that is absolutely is not suitable, is not fit for a debating club or any other occasion. For this reason, we must have to learn 
we must have to understand what type of manners is suitable in a situation. Which type of manners, which type of behavior is suitable in a occasion? My dear students, let's see some picture which is related to my today's topics. <coughs> In this picture, you are viewing some of the words which we use. Uh, in a conversation with others by which we express ourselves thank you yes please okay welcome hello I am happy to help how may I help these are the polite expression. These are the polite expression by which we express ourselves or we express our views, opinions. Next, <coughs> we see another picture. Thank you, I am sorry, excuse me, please, you are welcome, good manner, good morning. <coughs> <coughs> These etiquettes are very much important in our daily life. Uh, this is a picture of office etiquette. When we are in an office, how we express ourselves to others. Uh, in a certain uh, circumstances or in a uh, certain uh, situation or in a particular situation or in a special situation, uh, there is a uh, some etiquette and manners uh, that we must have to learn. Uh, it's also a manners or behavior by which a mother and his baby and her baby express themselves. Uh, etiquette and manners consist of uh, some uh, some uh, uh, things. Uh, the chart uh, respect, eye contact. Uh, uh, manners, smile, kindness, communication, uh, awareness, uh, networking, etc., etc. These are the some words by which uh, we express uh, ourselves. Uh, these are etiquette and manners. <coughs> Uh, in this picture, uh, these are some expression by which a man or woman express himself or herself uh, uh, in introduce uh, when a man or woman introduce with other. Um, uh, first of all. Uh, in the first picture it is not uh, suitable uh, in the next picture it is suitable which is mark a uh, tick mark uh, in green uh, first of is uh, uh, cross mark a red cross mark uh, a lady asked a man how old are you in a first introduction when a man introduced with other uh, at first 
uh, he or she cannot uh, uh, ask how old are you the next uh, one is uh, suitable it's nice to meet you uh, my dear students now you are going to learn some new words in the lesson which will be very much helpful to understand the lesson greet shambhashan janano when a guest or a stranger arrive in your house you must have to greet in a different way uh, greeting is uh, different greeting may differ uh, and different uh, <coughs> from culture to culture <coughs> Society to society, man to man, and uh, uh, country to country. In a Muslim community, it is very much important uh, to greet, saying "Assalamu alaikum." Uh, in Hin uh, in Hindus, uh, they also greet uh, "Namaskar," uh, etc., etc. Visitors, darshak, culture, sanskriti. Taught Shikha Dea, Gruj, Potibat, Disciplining, Srinkola, Certainly, Nishit Bhave, Presence, Upustiti, Susal Bing, Shamajik Jeep, Member Shodosho, Describe Banona Kora, Elders, Borora, According to Onushare, Tradition, Oitijo, Company, Shangi Shati, Schooling, Poshikhan, Protestate, uh, Potibad, Etiquette, Acheron, Behavior, Acheron, Consider, Vivichonakora, Maynards, Acheron. Uh, next, manner uh, means money, correct, shatik, speak kathabala, mouth, mook, institution, shikabodishtan, parents, pitamata, professional bodies, pishadar bhikti, occasion of lakho, important gurutupunno, wording, vivaho, debating club, bitarko club, polite expression, number prakash, bhadra prakash, Pleasant, Ananda Dayok, Smooth, Musrin, Komol. Excuse me, I'm okay, maaf kurbin. These are the new words in this lesson. <coughs> My dear students, let's translate this lesson into Bengali. As a child, you must have been told to greet your elders and visitors to your home according to your culture and tradition. Mani hocha je, as a child, ek jon shishu hishabe, you must have been told to make abushoi bola hobe, mani shikhano hobe, to greet jate kore tumi shambashon janao, your elders, tomar borodher ke and visitors, among to your home uh, according to your culture and uh, tradition to mar sanskriti onushare ebong tomar oitijjo onushare tomar oitijjo ebong sanskriti ei onushare ekjon shishu hishebe tomake bola hobe jate kore tomar bashay jodi kono visitor ashe kono darshok ashe othoba kono boro keu agomon kore tumi tomar tradition onushare tumi take sambhashon janabe you must have been Taught, to make a she can away. Act on she away. to be polite to me, number of a bother of any company to my strongest at the and keep quiet. Even to me, shanto thakbe while speak other jokon honor a cotapole, especially your elders jokon borora. 
বিশেষ করে তোমার সামনে যখন কেউ বড়রা কথা বলে তখন তুমি সাইলেন্ট থাকবে পসিবলি এট ইউ টাইমস গ্রুজ সাস স্কুলিং সম্ভবত তুমি এই সমস্ত নিয়ম কারণের প্রতিবাদ করবে নাও সার্টেনলি ইউ নো তুমি এখন নিশ্চিতভাবে জানবে দ্যাট যে ইউ ক্যান নট অলাইজ বিহেভ দ্য ওয়ে ইউ স্পেশালি ইন দ্য প্রেজেন্স অফ আদার্স তুমি একই ধরনের আচরণ করতে পারো না তুমি যে আচরণ চাও সে আচরণটাই তুমি করতে পারো না অন্যের উপস্থিতিতে দেয়ার রুলস অফ বিহেভিয়ার কারণ আচার আচরণের কতগুলো নিয়ম শৃঙ্খলা আছে টু ফলো তোমাকে সেটা মানতে হবে ইনি কোম্পানি তোমার সঙ্গী সাথীদের সাথে উই আর সোশ্যাল বিং কারণ আমরা সামাজিক জীব অ্যান্ড হ্যাভ টু কনসিডার এবং আমাদেরকে বিবেচনা করতে হয় দ্য ইফেক্ট অফ আওয়ার বিহেভিয়ার্স অন আদার্স আমাদের আচার আচরণটা অন্যের উপর কীরকম প্রভাব ফেলে ইভেন এমন কি ইভ উই আর ইন অ্যাট হোম যখন আমরা বাসা করতে থাকি তখনও অ্যান্ড ডিলিং উইথ আওয়ার ফ্যামিলি মেম্বার্স এবং আমাদের পরিবার পরিজনদের সাথে যখন আমরা আচার আচরণ করি সেটাও উই হ্যাভ টু টার্মস টু ডিসক্রাইব আওয়ার সোশ্যাল বিহেভিয়ার আমাদের আচার আচরণ বর্ণনা করার জন্য দুটি শব্দ রয়েছে ইডিকেট অ্যান্ড ম্যানার একটি হচ্ছে ইডিকেট অপরটি হলো ম্যানার ইডিকেট ইজ এ ফ্রেঞ্চ ওয়ার্ড ইডিকেস একটি ফ্রেঞ্চিস ওয়ার্ড শব্দ ফরাসি শব্দ অ্যান্ড ইট মিনস এবং এর মানে হচ্ছে রুলস অফ কারেক্ট বিহেভিয়ার ইন এ সোসাইটি একটা সমাজে ভালো আচার আচরণের পদ্ধতি দ্য সোসাইটি অর এ কালচার দ্য ওয়ার্ড ম্যানার্স আর ম্যানার শব্দটি মিনস বিহেভিয়ারের মানে হলো আচার আচরণ দ্যাট ইজ কনসিডার্ড টু বি প্লাইড যেটাকে ধরে নেওয়া হয় খুব নম্র ভদ্র আচরণ ইন এ পার্টিকুলার সোসাইটি ওর কালচার একটা নির্দিষ্ট সমাজে বা সংস্কৃতিতে ম্যানার্স ক্যান বি গুড অর ব্যাড এই আচরণটা মানুষের ভালো হতে পারে অথবা খারাপ হতে পারে ফর এক্সাম্পল উদাহরণস্বরূপ ইট ইজ এ ব্যাড ম্যানার এটা খুবই খারাপ আচরণ টু স্পিক উইথ ফুড ইন ওয়ান্স মাউথ কারো মুখে খাবার নিয়ে কারোর সামনে কথা বলা এটা খুবই একটা বাজে আচরণ ন ওয়ান লাইক এ ব্যাড ম্যানার পার্সন একজন খারাপ আচরণের মানুষকে কেউ পছন্দ করে না রিমেম্বার স্মরণ রাখো দ্যাট যে ইডিকেট অ্যান্ড ম্যানার্স ভেরাই ফ্রম কালচার টু কালচার যে এই আচার আচরণটা ভিন্ন রকমের হয়ে থাকে এক সমস্ত এক সংস্কৃতি থেকে অন্য সংস্কৃতিতে এক সমাজ থেকে অন্য সমাজে উই লার্ন আমরা শিখে থাকি এই ইডিকেট অ্যান্ড ম্যানার্স আচার আচরণগুলো ফ্রম আওয়ার প্যারেন্টস আমাদের বাবা মা থেকে ফ্যামিলিস পরিবার থেকে বেরিয়াস ইনস্টিটিউশনস এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সাস সাস যেমন স্কুল কলেজ প্রফেশনাল বডিস ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন পেশাদার ব্যক্তি প্রফেশনাল বডি দেয়ার আর রুলস অফ বিহেভিয়ার আচার আচরণ কতগুলো পদ্ধতি আছে ফর অল কাইন্ডস অফ সোশ্যাল অকেশন বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে অ্যান্ড ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট এবং এটা খুবই জরুরি টু লার্ন দি আমি সেগুলোকে জানা অ্যান্ড প্র্যাকটিস দেম ইন এভরিডে লাইফ এবং বাস্তব জীবনে সেটাকে ব্যবহার করা দ্য ম্যানার্স দ্যাট আর কারেক্ট ইন ওয়েডিং রিসেপশন যে আচরণটা একটা বিবাহের অনুষ্ঠানে উপযোগী সুইটেবল উপযুক্ত উইল নট ডু যেটা সেটা করা যায় না ইনি ডিবেটিং ক্লাব একটা ডিবেটিং ক্লাবে গিয়ে দেয়ার ফর যার ফলে উই হ্যাভ টু বি কেয়ারফুল আমাদেরকে খুব সতর্ক হতে হয় অ্যাবাউট ইডিকেট অ্যান্ড ম্যানার আমাদের আচার আচরণ সম্পর্কে উই নো আমরা জানি হাউ ইম্পর্টেন্ট কতটা গুরুত্বপূর্ণ ইট ইজ এটা টু সে বলা প্লিজ দয়া করা থ্যাংক ইউ আপনাকে ধন্যবাদ ইন আওয়ার এভরিডে লাইফ আমাদের প্রাত্যিক জীবনে এ ফিউ মোর পোলাইট এক্সপ্রেশন এছাড়াও আরও কিছু নম্র ভদ্র প্রকাশ শোক শব্দ রয়েছে যেমন পারণ মি আমাকে মাফ করবেন এক্সকিউজ মি আমাকে মাফ করবেন মে আই আমি কি পারি আর বাউন টু মেক ইউর স্মুথ অ্যান্ড ভিলিজেন্ট ডে এটা আপনার দিনকে আর একটু কোমল এবং আনন্দদায়ক করবে মাইটি রেস্টুরেন্টস দিজ আর দ্য বেঙ্গলি মিনিং অফ টুডেস টেক্সট ইডিকেট অ্যান্ড ম্যানার্স অ্যাকচুয়ালি ইডিকেট অ্যান্ড ম্যানার্স আর দ্য টু টার্মস বাই হুইস উই এক্সপ্রেস আওয়ার সেলফ ইন এ নার্সেল আওয়ার টোটাল বিহেভিয়ার্স আওয়ার টোটাল এক্সপ্রেশন আওয়ার টোটাল বিহেভ ইজ কল্ড ইডিকেট অ্যান্ড ম্যানার ইউ নো ইডিকেট ইজ এ Uh, 
French word etiquette is a French word it means rules of correct behavior in society rules of correct behavior in a society is called etiquette and manners manners means the behavior manners means the behavior that is considered to be polite in a particular society or a culture <coughs> in a words manners means polite expression polite behavior a smooth expression in a society or a culture the way by which a child learn manners a child learn manners in different way a child firstly learn manners etiquette or behavior from his parents or the other members in his family uh, with whom he or she deals in every day in a word firstly a child learn manners from his parents and then his family members then in a society or from his environment then from his or her educational institution college universities school etc etc then uh, he learn or she learns etiquette and manners from different uh, educational uh, different professional bodies or from different uh, social occasions a child learn manners from these uh, sources it may be true or good it is not fact <coughs> in this way a, a child learn etiquette and manners good and bad manners a manners may prove good in a in one culture or a society or a country the same manners same behavior may prove unsuitable rude root or bad manners or bad behavior in another society or another culture or another country uh, it's uh, normal it's a usual case in the same way a manners or a behavior may prove suitable in a social occasion this type of manner may prove unsocial rude or fanatic or not fit in another social occasion that means we must have to know which type of manners which type of behavior is suitable for different social occasion 
different cessation. In this way, we must have to practice them. And it is also important to know that culture, manners or behavior is vary from country to country, man to man, society to society, culture to culture, etc. etc. Some of the behaviors is very much bad. We must have to learn them. For example, when a man speak with others in a food in his mouth, it's also a bad manners. Like this way, there are many bad manners. We must have to give up them. We must have to remove them because nobody likes a bad manners person. Bad manners persons are hated by all. Nobody likes a bad manners person. For this reason, we must have to give up them. And we must have to practice good manners in our everyday life. In the same way, some of the polite expression, there are some polite expression which express ourselves as a polite man, as a gentleman, excuse me, may I come in, nice to meet you, yeah, may I come in, Order, uh, pardon me, thank you, etc, <coughs> etc. Et <coughs> These are the polite expression. Uh, this may make your day smooth and pleasant. For this reason, we must have to understand and practice in our everyday life. My dear students, thanks to all to watch my class. Uh, from this lesson, from this today's lesson, you have a homework to write a summary about the passes. Thanks to all. Allah Hafiz. Have a nice day.